，黄龙哥，黄龙哥，黄龙哥，本座，俺可找到你了。啥事儿？那你们还相信俺吗？哼，相信。说咋了？俺有个重要情报，就是鬼子要攻打季村，去抢他们的粮食，他们正在集结队伍呢。俺也知道这个事儿了，正要跟汪指导员商量呢。汪指导员，俺看现在。马上应该去通知寄存的游击队，让他们做好防范。哎，华龙，我有一个想法，鬼子攻打寄存的话，肯定要从咱们赵家庄最西边那条山路上走，这样咱们就把地雷埋在那儿，好好照顾照顾他们，顺便试验一下我这个夹子雷的威力，怎么样？好啊，就用它。哎呀，不是那天，俺凭什么不能被放出来啊？华龙哥让你赶紧去集合游击队，咋了呀？你咋那么多废话？让你去你就赶紧去。不是二壮，你你哎，二壮，你没事吧？俺当然没事了，俺能有啥事儿啊？那天是俺太冲动。哎呀，说这个干嘛呀？都自己兄弟。哎，对了，那个华龙哥让我告诉你啊，你得赶紧去一趟寄村。通知季长顺，然后呢，说鬼子就要攻打季村了，然后让他做好准备，把粮食也藏好。啥？鬼子打季村啊？太好，俺这回非得从小鬼子手里，小把歪把子哥，俺帮你，你就听他吹吧，还捡个歪把子呢，能捡个子弹可就不错了。刘坤，哎，俺要是从这小鬼子手里脚把歪把子，你说这样吧。俺要是脚把歪把子，你看磕仨响头打。行啊，那你要是减不了呢？减不了，我给你磕仨响头。好，就这么定了。二壮，你是证明人啊！不是你干嘛呢？你干嘛呢，刘坤？让你去集合游击队，你干嘛呢？不是让你打赌了？不是，二壮，你今天是哪根筋不对了？老人家管俺呢？什么叫管你？让你去集合游击队，你不动啊？是不是？你要是不想去，我就回去跟华龙哥还有王指导员说，你回来不想去，不就完了吗？谁不想去了？谁不想去了呀？啊？那你干嘛呢？哎，说不去了，说不去了吧？那你赶紧去啊，打什么赌啊？不是，二壮，你什么态度？你，俺这回非得让他给俺磕砸响头不可。必须的。哎，对了，你从那个鸡村回来的时候啊，多帮俺弄点那个，就是多弄点那个老鼠夹子。老鼠夹子？啊，干啥用？嗯，是吧？然后。啊！啥意思呀？啥啥事吧？花龙哥，花龙哥，先先去吧。花龙哥，你们是要去打鬼子是吧？是啊。俺也要去。还有这个重要的任务，正好你得扛。哎呀，花龙哥，听话。俺又不是没有去过。队长。咱们小心点吧，前面就是赵家庄的地盘了，弄不好再捅上马蜂窝呀！放心吧，这次赵化龙啥都不知道，咱们搞的是突然袭击，还是小心点好啊！你说这赵化龙万一得到了消息，咱不也有个准备吗？行啊，跟弟兄们说，小心一点就行了嘛。弟兄们，小心点啊！主编先生，前面就是赵赵家庄了，我们一定要小心赵化龙的地雷阵。杨强队长，请放心，只要有我渡边在，赵化龙的什么阵，我都会让他通通变成亚布雷阵。哎呦，我去！有渡边先生在我身边，我心里踏实多了。全速前进！炸！快快快！行了，把他这儿就停了，就在这儿埋了。
，小明，好了，哎，小明，你来的刚好，这样的，你带几个人去前面埋那个真假雷，你带几个人就在这儿埋这个连环雷，让和汪指导员去埋老鼠夹子雷。哎呀，你的任务，做好保卫和警戒的工作。是，明白了吗？都，明白了。好，赶紧站起来吧。放走吧。来来来，大家把我下来，快快快，来，前面看，跟上。小李，坐。来，这个图纸交给你，按照这个图上仔仔细细的摆，一定要注意两点之间的这个线，一定要压紧，明白了吗？明白。好，放着吧。哎，大家都注意啊，听我说，埋这个夹子雷的时候呢，一定要把这根绳儿。拴在两边的这根绳一定要绷紧了，来，把这个老鼠夹子固定在地上，来，来点草，都看好了，把草、树叶都铺在上边，千万别让敌人发现了。大家都明白了吗？明白了。来，抓紧时间埋吧。花龙哥，来，花龙哥，花龙哥，你咋了？哎呦，不雷打鬼子！你打什么鬼子呀？不是跟你说好了吗？让你在村里干嘛？花龙哥，求你了，你让爷爷打鬼子吧！这太危险了，赶紧回去啊！花龙哥，花龙哥，花龙哥！行行行行行，既然来了，那你答应啊，不许捣乱啊！嗯。<笑>哎，我来帮你，我来帮你。不用不用。别帮忙的嘛。
二，咱不走了。对呀、啊，啊，咱去看看啊，去看看。为什么停下来？报告太君，俺也不太清楚，已经派潘老七去看去了。太君，队长，快快！哎哎哎，怎么回事？太君，队长，前方有土八路的地雷阵。那你，土八路的地雷阵啊，地雷阵，地地地雷。啊，不黑。叫你三给你一个见你能力的时候到了，<笑>高桥队长，尽管放心，只要有我们探雷队在，土八路的任何地雷阵都不会挡住我们大日本帝国前进的步伐。喂，再给你一个，哎。
可大的石头了。队长，走半路是愚蠢的。有事。你们的，就照这样的探来。嗨嗨。
。啥呀？不知道。哎呀！早就被藏起来了。排雷，排雷，去，各家队长，各家队长。他的土八路，他们能研究出夹子来。我一定抓紧时间研究破解夹子雷的办法。下次行动，绝不会给他们任何的机会。在座的各位，大家也要吃一堑长一智。下次行动，务必拿下局子，抢回属于我们的粮食。
。这个就好比是鬼子的探煤器。嗯，咱们试一试啊。好。王指导，吃饭了。辛苦了啊！谢谢二丫，俺们就是做个饭嘛，有啥好谢的？应该谢谢您，王指导，您是专家，您能帮着俺哥做地雷，这不是又发明了老鼠夹子雷吗？您可是有功之臣呐！二丫，那俺不耽误你们正事儿了。哥，把手伸出来，给你个好吃的，鸭蛋，俺特意给你留的，记得吃啊。这孩子，坐，吃饭了。嗯。你吃吧。这是二丫给你的，没事儿，都一样啊。画楼，有了。头发来代替这根绳子，头发又细，而且它雷器一碰就容易断，而且弹性好。好办法，我这就去找二丫借头发去。哎，哎，还是俺去吧，啊。好好陪你的汪指导，来找俺干啥？你说啥呢？俺跟汪指导那是忙正事儿呢，地雷的事儿。看汪指导就是个地雷。嘿，别胡说八道啊！来说正事儿，来，我给你借样东西。借啥？头发。头发啊？借俺头发干啥？有用呗，正事儿就借两根啊。俺不借，你找汪指导借。不是，汪指导他头发能跟你比吗？汪指导头发短，没你的长，也没你的好看，就借两根啊。来来，那也不借，用得着俺的时候你想起来。你怎么说话呢？哥用不着你的时候也来找你的，是不是？就借两根不借。借不借呀、啊？不借。你小气。
俺就是小借，不借不借就不借。好，不借就不借，俺走了啊。谢谢二丫，哎，你看看，这是啥呀？头发丝儿啊？咋就一根啊？那，那你还有多少啊？俺总不能把二丫的那整条辫子都给带回来吧？怕龙。这一根也不够啊！那你先试试呗。试都不用试，就这一根根本就不够。哎，现在看来呢，这头发丝儿真成大问题了。你想啊，咱要是有足够多的头发丝儿，就能做足够多的头发丝儿雷，就再也不用怕小鬼子塌雷器了。你现在倒好。上哪儿找这么多头发丝儿去？头发丝儿嘞？说你这头发也太短了。哎，小辫儿！对对对对，小……不行啊，小辫儿那头发也不行啊，太短。那咋办啊？对呀、啊，咋办呀？二丫，哥，你不是要头发吗？俺给你。哎，看。只要是为了打鬼子，你要啥俺都给。上次偷袭。因为赵家庄地雷的阻挠，使我们的整个行动失败。这是我们帝国皇军的耻辱。上峰司令长官已经对我严厉呵斥，要求我务必抢回季顺所有的粮食，以供应我前方英勇的将士。我们不能让我们的将士饿着肚子去打仗。这次计划也关系到整个胶东战局的利益，所以。此次行动，只能成功，不能失败。杜北先生，此次行动的成败，关键在于你，有信心吗？嗨，报告吉田司令官，我已经认真研究了土八路的夹子雷，并把这些破除夹子雷的方法，全部传授给了探雷队的将士们。我自信的向您保证。只要有我杜边在，土八路的任何地雷都会变成哑巴雷。哟西，你是皇军的这个，我对你很有信心。站住！明天凌晨六点出发，成败在此一举。拜托了。是。你们看。这个就是头发丝儿雷，只要轻轻的穿过这个小桩子，直接挂住弦就算成功。鬼子，这个探雷器就是再放大一百倍，他也看不见。华龙说的没错，这个呢是对付探雷器的好办法，但是大家一定要记住，因为头发丝呢非常细，所以我们在系头发丝的时候一定要小心再小心。
听明白了吗？明白了。哎，小明，俺不是让你去找这个头发丝了吗？在哪儿呢？车上哪儿找的，黄龙哥？你要不俺把俺这给你得了？<笑>你快收起来吧，你那点啊不够用。<笑>谢谢黄龙哥。<笑>哥，哎，哥啊，你看，俺号召大伙把面子全捡了，支持你做地雷。来，都给你。哎呦，谢谢谢谢。谢谢大家啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢啥呀，华龙哥？只要能打鬼子，把俺头剃光了都成。<笑>这话说得好啊！好啥呀？剃光了可不成。<笑>同志们，看看咱们的女同志，为了打鬼子，把自己的头发都给剪了，这牺牲多大呀？所以，咱们要想尽一切办法，狠狠的打鬼子。对，对狠狠的打鬼子。刘队长，刘队长，大山，您咋来了？没有，罗同志让俺跟你说，鬼子明天一早要偷袭七村。明天一早？对，看来鬼子是不惜一切代价要把七村的粮食抢到手。小吴同志说了，咱们一定要做好准备。华龙，事关重大，咱们得马上通知七村的游击队了。这样的，葫芦口是通往季村的要道，咱就在那儿埋雷，埋伏鬼子。你赶紧通知小波啊！好，大家走了。两边呢都是山，中间是狭窄的山路，最适合打伏击了。不错，这个地形比较有利。王、嗯、壮，赵队长，我们基村的游击队员都来了，天机智慧，大家都辛苦了。那俺安排一下工作。好，刘奎，你带着长顺，带着这个游击组和麻雀组，占有有利的地形。给敌人以痛击，好事。季队长，咱们走吧。走。常老叔，我走。哎，慢点。埋雷组，跟王指导员一起去埋雷。哎，二哥，走吧。哎，你跟着俺走。走。